Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. 11. sınıflar TYT'ye nasıl çalışmalı? Abi 11. sınıflarda ders çalışırken çok büyük hatalar fark ediyorum. Özellikle koştuk başvurularında tespit ettiğimiz en büyük hata ne derseniz 11. sınıflarda TYT sıkıntımız var. Nasıl çalışılacağı bilinmiyor. 11. sınıfta TYT çalışılmalı mı, çalışılmamalı mı? Bir yakından bakacağız. Ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? 11. sınıfın yazını şimdiden planlamamız gerekiyor mu? Tüm bunlara yakından bakmaya çalışacağız. Çalışacağız. Biliyorsunuz ben 11. sınıflara ayrı bir önem veriyorum. Neden? Çünkü YKS 11. sınıfta başlıyor sevgili dostlarım. 12. sınıfta biraz geç kalınmışlık veya sıkışık ders çalışma ortaya çıkabiliyor. O sebeple 11. sınıfta güzelce dersimizi çalışacağız. tyt ayt dengesini sağlayacağız. 12. sınıfımız keyifli geçsin. 11. sınıfsa bu videoyu mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Burada öğrendiklerin seni 12. sınıfta büyük bir yükün altından kaldıracak. Hadi o zaman 11. sınıflar tyt nasıl çalışmalı Yakından bakalım. Öncelikle bazı tespitlerde bulunacağım. Genelde 11. sınıflar olarak nasıl çalışıyorsunuz bir yona bakalım. Strateji bu yönde oluyor. Gerek kurslar, dershaneler veya 11. sınıf öğrenciler bu stratejiyi uyguluyor ve ben bu stratejiyi çok yanlış buluyorum. Hocam nedir bu strateji? 11. sınıf çok önemli. Evet, ben de buna katılıyorum. 11. sınıftaki derslerin çoğu AYT'de yer alıyor. AYT'nin temellerini oluşturuyor. 11. sınıf çok önemli ise sene boyu 11. sınıfta sadece 11. sınıf dersleri çalışılıyor. Yoğunluk oraya veriliyor. Evet, yoğunluk verilmesi doğru ama sadece 11. sınıf ders çalışılması sıkıntılıdır. Nedenini anlatayım. 11. sınıfı sadece 11. sınıf dersleriyle değerlendirip TYT'yi yaza bırakıyorsunuz. Yazın hallederim. Buna yönelik kurslar da var. Yazın TYT kampları başlıyor. TYT'yi halledelim, TYT'yi halledelim. Önce Öncelikle YKS konu bitirme ile biten bir şey değildir. Yani TYT konularını bitirdiğinizde YKS tamamlanmayacak. TYT'de netleriniz full olmayacak. Biliyorsunuz ders nasıl çalışılır videomda anlatmıştım. Konu bitirmek %20 ise soru çözmek bu işin %80'idir. Hocam o kadar mı? Evet. Yani bitirdiğin konuların soru pratiği de yapılması lazım. Şimdiden bunları planlayacağız. Planlamazsak ne oluyor? 11. sınıfta 11. sınıfa çalıştık. Yaz tatilini TYT'ye bıraktık. Yaz tatili koca yaz, güzelim yaz TYT ile geçiyor. TYT'nin konularını sıfırdan öğrenmeye çalışıyorsunuz veya hatırlamaya çalışıyorsunuz. TYT konularını hatırlarken 11. sınıf konularını yavaş yavaş unutulmaya başlanıyor. Geri planda kalıyor. Konuları öğrendiğiniz yetmiyordu. Soru pratiği yapacaktınız. Soru pratiği de yapılmadı. E, TYT'nin konusu öğrendi. Sorusu eksik. Bütün bu eksikler 12. sınıfa devrediyor. 12. sınıfa geçtiğinde elinde sadece TYT'nin konularını gözden geçirmişsin. Soru pratiği yapılmadığı için TYT netleri düşük oluyor. E, 11. sınıfa 3-4 aylık bir ara verdin. Soru pratiği yine yapmadın. TYT ağırlıklı çalışıyordun. 11. sınıf konuları da unutuldu mu? Evet. E 11. sınıf konuları da tekrar yapılacak 12. sınıfta. 12. sınıf konuları da var bu sınıfta. Daha deneme çözeceksin. Bol bol soru bankası bitirmen gerekiyor. 12. sınıfta bunların hangisini yetiştireceksin? Muhtemelen bunlar yetişmiyor ve YKS'de istenilen sonuç alınmıyor. Bakın 11. sınıfta yaptığınız küçük bir hata TYT'yi gözden çıkarma veya küçümseme. Nasıl olsa ben bunu hallederim. Önümde yaz var gibi düşüncelere kapıldığında 12. sınıfta ne gibi etkiler oluyor? Siz 12. sınıfa geçmeden bu videoyu izleyin ki bu hataları yapmayıp 12. sınıfı şimdiden kurtaralım arkadaşlar. Peki hocam anladık. Hatamız bu. Ne yapmalıyız? Nasıl çalışmalıyız? Bunu şöyle anlatacağım. 11. sınıflarda biz ne yapıyoruz? Yani çalışma odam koçluktan yararlanan öğrencilerde nasıl bir yol izliyoruz onu anlatacağım. Biz koçluk yaptığımız bilgileri de ücretsiz olarak YouTube kanalımızdan rahat rahat anlatıyoruz. Herkesin koçluk almaya maddi gücü yetmeyebiliyor. Buralardan faydalanıp kendi çalışma düzeninizi kurmanızı temenni ediyorum. Bizlere bir 11. sınıf geldiğinde öncelikle şunu yapıyorum. 11. sınıf derslerini güzelce öğrenmesini sağlıyoruz. Mutlaka okulda dinlemeli, okulda anlayamadığı konular varsa evde dinlemeli diyoruz. Bunun haricinde TYT konuları eksik mi değil mi onu analiz ediyorum. TYT konuları eksik olsun. Hadi 11 desin. TYT'n de iyi geçmedi. Turlama tekniğiyle TYT konularını gözden hemen geçittiriyoruz. Hocam turlama tekniği nedir? Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Özellikle YKS planlama defterimde şöyle göstereyim. Turlama tekniği ile konuları yerleştirdim. Planlama defterimin tanıtımında da bahsediyorum. Yukarı link bırakırım. Turlama tekniğine bakarsın. Örnekle göstermek istediğim için defterimi açayım. TYT matematik konuları ile örnekleyeyim. Şimdi 11. sınıfta yoğunsun zaten. TYT'ye çok aşırı vakit ayıramazsın. O yüzden hızlıca konuları gözden geçireceksin. Ne yapacaksın? Bakın burada konularınız var. 
Konuları öğreneceksin. YouTube'dan hocanı dinle. Yanına 1, 2 veya 3 adet fark etmez testini çöz. Çok fazla abartmana gerek yok. Hemen konunu dinleyeceksin. Sorusunu çözeceksin. Konusunu dinleyeceksin. Sorusunu çözeceksin. Hızlıca bakın şöyle konu soru şeklinde bir turunu atacaksın TYT'de. Tüm derslerde matematik, Türkçe ne varsa güzelce yapacaksın. Tabii ki de bölümüne göre. Hocam ondan sonra hızlı bir turun attın. Konular tamamen oturdu, her şey bitti mi? Hayır, tozunu almış oldun. Birinci, ikinci, üçüncü tur diyorum bakın. Burada da soru bankalarıyla baştan sona tekrar ederek soruları çözeceksin. Yani bir soru bankası bitireceksin. İkinci soru bankası, üçüncü soru bankası. Burada da belirtmişim. Soru bankalarıyla sürekli TYT'yi kenarda kaynatacağız. TYT konularını turlama tekniğiyle bitittiriyoruz. Bittikten sonra sorularımızı çözüyoruz. Hocam bir güne bunlar nasıl sığıyor? Biraz sonra örnek haftalık plan da yapacağım. Tek tek nasıl yerleştirdiğimizi size söyleyeceğim. Kendi planınızı esnek bir şekilde yapabilirsiniz. Katı planlar yapmayın. Youtube kanalımı ilk defa görüyorsan diğer videolarla bunlar bağlantılı. Mutlaka kanalıma git. Ders nasıl çalışılır, program nasıl yapılır gibi temel konular var. Bunları izlemen gerekiyor. 11. sınıfta 11. sınıfın derslerini öğrenirken yanında TYT'yi de ufak ufak getiriyoruz abi. Yaz tatiline geldiğimizde ise TYT'yi unutmadık. Ufak ufak çalışma TYT'yi bitirmemizi de sağlıyor. TYT sorusu ve 11. sınıf sorusuyla TYT ve 11'i güzelce sindiriyoruz. Bakın YKS'de yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de konu dinlenince soruların çözüleceği zannediliyor. Böyle bir dünya yok abi. Bu kadar kolay olsaydı herkes konuyu dinliyor, herkes öğreniyor, full çeker. Konu dinleyeceksiniz, üzerine defalarca soru pratiği, belki 3-4 tane kaynak bitirip güzelce dersi, konuyu sindirmeniz gerekiyor. Yaz tatilinde çok güzel bir fırsat var. Yüksek çalışma saatleriyle 11. sınıfı ve TYT'yi sindiriyorsun. Oh tertemiz 12'ye geçtiğinde geçmişin yükü var mı sırtında yok. Tertemiz 12'ye geldi. 12. sınıf konularını zaten çalışacaksın okulla beraber gidiyor. Yanına boşluklarımızda TYT sorusu ve AYT sorusu yani 11. sınıf, 12. sınıf işlediğin konular soruları ekleyerek ilerleyeceksin. Alın size 11. sınıfta sağladığın dengenin faydası. 12. sınıfta rahat rahat dereceye bile gidersin. Hiç de sıkıntın olmaz, stresin olmaz. Stresli bir YKS yılın geçmemiş olur. Unutmayın buradaki kilit nokta burasıdır. 11. sınıf yaz tatilini, koca tatili TYT konuları işleyerek harcanmaması lazım. TYT'de konu çalışmaktan çok soru çözülmesi gerekir. TYT konu çalışılarak netlerin artacağı bir yer değildir. Biraz sonra bakacağız. Peki hocam yani hem 11 hem TYT hepsinin konuları yetişir mi? Doğru saatlerde çalışırsanız yetişiyor abi. Bizim öğrencilerimiz, koçluk alan öğrencilerimiz yetiştiriyorsa sen niye yetiştiremeyeceksin? Gün aynı, okul saatleri aynı hepiniz. Ne yapacağız hocam? Günü güzel planlayacaksınız. Nasıl planlayacağınızı biraz sonra bahsedeceğim. Çalışma saati olarak 12. sınıf gibi çalışacaksın. Yani 1-2 saatlik, 3 saatlik dersler olmaz. Tabi her gün demiyorum ama okul olduğu zaman böyle 3-4 saat, hafta sonları 5-6 saatleri çıkmanız gerekiyor. Hafta sonları veya tatillerini çok güzel değerlendireceksin. Tatil gününü hafta içi vereceksin. Yani zaten hafta içi okulla gidiyor. Hafta sonuna da bir de tatil koyarsan ya bir cumartesim var, bir pazarım var, rahatlayayım dersen sıkıntı abi. Cumartesi pazarı iyi değerlendireceksin. Mesela cuma günü, perşembe günü gibi tatil yapabiliriz. Bunları birazcık daha somut hale getirelim. Örnek haftamızı bir planlayalım. Koçluk yaptığımız öğrencilerimizde haftalarımızı nasıl geçiriyoruz? Hafta içi ve hafta sonu farklı programlar yapıyoruz. Okuldan sonra 3-4 saat ders çalışacaksınız abi. Önemli. 2 saatin aşağısına kesinlikle düşmeyin. Hocam benim okulum var çık çıkartamıyorum. Abi akşam 5'ten 6'dan sonra bile 3 saatlik ders çalışma çıkar. Bence önemli. Okul dersleri hafta içi mutlaka tekrarlayın. Okuldan verilen ödevleri hafta sonuna bırakmayın. Hafta sonunu farklı değerlendireceğiz. Bir de mutlaka rutinlerinizi ekleyin. Hocam rutinler ne oluyor? Takipçilerim bilir. Paragraf, problem, mümkünse geometri gibi her gün 20'şer dakika yarım saat çözdüğünüz, gidip halini hatırını sorduğunuz alanlar var. Paragrafı, problemi, rutini mutlaka yap. Hafta sonu, abi hafta sonu 6 saat ve üzerine çıkmanızı tavsiye ederim. 4 saat de güzeldir ama ben derece yapmak istiyorum. Hocam iyi yerlere geleceğim dersen... 6 saat ve üstü mutlaka yap. Günü mutlaka 3'e bölün. Hocam ne demek? Yine yukarı video bırakıyorum. İzlersiniz. Günü parçalar halinde çalışmalısınız sevgili dostlarım. Ertelemeyi engellemek için. Eğer bugün 5 saat çalışacağım der karar alırsanız yarın sabah çalışmak zor gelir. Aa, öğle ya öğlen zor gelir. Akşam hepsini çalışmaya çalışırsın. Çalışamaz. 3 öğün yemeği bir anda yemeye çalışırsan ne olur? Ders de böldür. 3'e böleceğiz. Sabahtan öğleye kadar 2 saat çalış. Öğleden akşama kadar 2 saat çalış. Akşamda 2 saat 6 saat çok temiz çıkar. Er 
ertelemeyi de engellemiş olursun. Rutinlerimiz her zaman var. Hafta sonu da çalışacağız. Abi 11. sınıfın hafta sonunu biraz TYT ağırlıklı değerlendirebilirsin. Hafta içi zaten okul derslerini tekrar ettiğin için 11. sınıfı sindiriyorsun. Üzerine TYT'deki biraz önce söylediklerimi uygulayıp konuların eksikse turlama tekniği, konuların eksik değilse soru bankalarıyla TYT'ni tekrar edeceksin, çalışacaksın. Hocam ben TYT konularımı zaten bitirdim diyorsan TYT artı 11. sınıf soru çözümü yapabilirsin. 11. sınıfta tabii ki bitirdiğin konuların sorusunu çözeceksin. Gördüğünüz gibi programımız sade, basit ve net. Çok girifte gerek yok. TYT süre savaşıdır, unutulmamalıdır. Bundan da bahsetmek istiyorum. Hocam neden şu an TYT'den sürekli bahsediyoruz? TYT'nin mantığını anlayın ki neden 11. sınıfta çalışmaya başlamalıyız? Onu da öğrenmiş olursunuz. Biliyorsunuz TYT'deki sıkıntı bilgi eksikliği olmaz genelde. Süre sıkıntı. Soruların çoğunu göremedim. İşte sorular çok uzun gibi öğrencilerin sistemleri var. Hocam biz bu süre savaşıysa bunu nasıl kazanabiliriz? Abi en çok süreni çalan 3 tane konuyu buraya yaz. Paragraf çok güzel süre çalar. Pratik değilsen paragraftan kafayı bir kaldırırsın. Oo, yarım saat bir saatin gitmiş. Problemler aynı şekilde. Geometri veya üçgenler diyebiliriz. Bu üçü çok güzel süre çalar sevgili dostlarım. Bunu nasıl kaldırırız? Abi bunları rutin haline getireceksiniz. Her gün yarım şar saat 11. sınıftan alacaksın bunu. YKS'ye kadar 2 yıl boyunca düzenli çözeceksin. Hocam fazla değil mi? Değil. Hocam ben zaten paragrafı çözebiliyorum. Olsun yine de çöz. Süreni hızlandırırsın. Ne kadar hızlıysan o kadar avantajın olacak. Ve son olarak 11. sınıf arkadaşlarım size TYT matematiğin önemini söylemek istiyorum. Sayısalcıysan ve eşit ağırlıkçıysan matematik olmadan olmaz. Hocam tamam matematik önemli ne yapmalıyız? Abi artık TYT matematik sizin yeni kardeşin. Adam sayısalcı eşit ağırlıkçı. Ya fizikte yırtınıyor, kimyada, biyolojide eyvallah orlarda çalışılmalı. Ama bakın TYT matematik yoksa AYT matematik de çok zor abi. İkisi 80 soru. Buralar olmadan fizik, kimya, biyoloji bile o kadar önemli değil. Önceliğin her zaman eşit ağırlıkçı sayısalın matematik. Matematiği iyice artık sağlamlaştırdın. Okey dedin. Evet fizik, kimya, biyolojiye de ağırlık verebilirsin. Bu demek değildir ki fizik, kimya, biyoloji hiç çalışmayın. Elbette çalışılacak ama TYT matematik Abi boşuna demiyorum yeni kardeşiniz diye her gün yapışık ikiziniz gibi gidip bir ziyaret edeceksin. 10 dakika olur 20 dakika olur TYT matematiğin yanına git. Yanına git deyince abi soru bankasının yanına git. Gidip gidip aynı konuları dinleyip durmana gerek yok. Hocam soruları çözemiyorum. İlk başta tabii ki de çözemeyeceksin. Soru çözümlerine baka baka halledeceksin. TYT matematik nasıl çalışılır diye videom var. Video açıklamalarına bırakırım yine. Gidip bakabilirsiniz. Yeni kardeşiniz sürekli yanınızdaysa sonuç ne olacak? Bol bol soru bankası bitirmiş olacaksınız. Bol soru bankası çözdüğünüz zaman TYT matematikte, AYT matematiğe de çok güzel katkısı olacak. Ve sizin matematik sorununu kaldıracak. 80 soruda zaten 2-3 yanlışla çıktığını düşün. Tertemiz Y. YKS kazanma şansını arttırırsın. Umarım 11. sınıf arkadaşlar için ufuk açıcı, yol gösterici bir video olmuştur. Kanalıma ilk defa ziyaret ettiysen 11. sınıflarla ilgili bol bol videom var. Oynatma listesi mevcut. Gidip bakabilirsin. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik